Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons parler du tracé du diagramme des fois tranchant et du diagramme de moment fléchissant à l'aide de la méthode graphique. C'est probablement une des capsules méthodologiques les plus importantes de la session puisque nous allons tracer des DET et des MF dans quasiment tous les problèmes jusqu'à la fin du cours. Un petit rappel des euh, grandes euh, lignes directrices que nous avons vues ensemble en classe pour tracer les DET et des MF avec la méthode graphique. Premièrement, nous allons prendre un axe orienté positivement vers le bas. Le DET va être tracé en suivant le sens des forces en partant de la gauche de la structure et le DMF va être tracé en utilisant le DET. Pour tracer le DMF en utilisant le DET, on va utiliser les deux jeux de consignes qui sont sur la partie droite. Donc lorsque le DET est positif, le DMF va être décroissant. Inversement, lorsque le DET sera négatif, le DMF sera croissant. Et enfin, lorsque le DET est nul, cela implique que le DMF est constant. Lorsque le DET est constant, le DMF va être linéaire. Et lorsque le DET est linéaire, le DMF va être parabolique, et ainsi de suite. Donc bien entendu, si on avait un DET parabolique, le DMF serait hyperbolique, donc une équation en x à la 3. Je vais m'appuyer sur l'exemple qui est donné dans vos notes de cours, et je vais tracer le DET dans un premier temps, puis le DMF. Donc le DET, on a dit qu'on le trace en suivant le sens des forces en partant de la gauche. Donc je commence à l'extrémité gauche de la structure. Je vais positionner mon axe positif vers le bas. Et je vais tracer en suivant le sens des forces. On démarre avec une réaction de 27.9 kN vers le haut. Donc je vais monter sur mon diagramme d'effort tranchant et avoir comme valeur de départ moins 27,9 kN. Puis je vais rester constant sur les trois premiers mètres, puisque je n'ai pas d'autre charge transversale. Donc j'ai un DET qui est de signe négatif. Et lorsque j'arrive à une distance de 3 mètres, je vais avoir une force de 30 kN vers le bas. Donc je vais descendre sur mon diagramme d'effort tranchant. Et moins 27,9 plus 30, ça va me donner 2,1 kN. Puis je vais rester constant sur les 4 mètres suivants. Et ici, nous avons une force inclinée de 60 kN. Sa composante verticale, c'est 48 kN. Donc, j'ai 48 vers le bas, plus le 2,1. Ça va me donner en tout 50,1 kN. Et je reste constant sur les 3 mètres suivants, puisque je n'ai pas d'autre charge transversale entre ma force inclinée de 60 kN et mon appui à rouleau. Arrivé à l'appui à rouleau, j'ai une réaction de 80,1 kN vers le haut. Donc, je vais monter sur le diagramme, 50,1 moins 80,1, ça me donne moins 30 kN. Et sur la partie en porte-à-faux, j'ai une charge qui est uniformément répartie, donc mon diagramme d'effort tranchant va être linéaire. Je commence à moins 30, j'ai une charge qui est vers le bas, donc je vais descendre sur mon diagramme, et ça va être linéaire, et en tout, moins 30 plus 6 fois 5 qui vaut 30 également, j'arrive à un effort tranchant qui va être nul à l'extrémité du porte-à-faux. Donc voici pour le tracé du DET en suivant le sens des forces. Maintenant, nous allons calculer l'air sous chacune de ces zones représentées sur le diagramme d'effort tranchant. Donc l'air de ce triangle ici, ça va être 30 fois 5 divisé par 2, 75 kNm. L'air de ce grand rectangle ici, ça va être 150,3 kNm. Ici, 8,4 kNm, et enfin le rectangle de départ, 27,9 x 3, ce qui va nous donner 83,7 kNm. Donc voici pour le tracé du DET. Le tracé du DMF maintenant. Pour mon DMF, je démarre avec une valeur qui va être égale à 0, puisqu'on a un appui articulé. Je vais indiquer le sens positif, donc mon axe orienté vers le bas. Et... On a donc un DET qui est tout d'abord négatif, constant. Lorsque le DET est négatif, ça veut dire que le DMF est croissant. Donc je vais aller du côté positif. Et on a un DET qui est constant, donc le DMF va être linéaire. Donc finalement, notre DMF est croissant, linéaire. Je pars d'une valeur qui est égale à 0 au départ. Je vais donc avoir un DMF qui aura cette allure-là. Et la valeur à laquelle j'arrive au point d'application de ma charge de 30 kN, ça va être l'air sous le DET, donc le 87,3 kNm. Donc voici pour le DMF sur les 3 premiers mètres pour notre poutre. Sur les 4 mètres suivants, 
J'ai un DET qui est positif et constant. Le DET positif signifie que le DMF est décroissant. Et le DET constant signifie que le DMF est linéaire. J'ai donc un DMF qui va être décroissant linéaire. Donc je vais avoir une valeur un petit peu plus petite. Et comment est-ce que je vais calculer la valeur à laquelle j'arrive ici Ça va être ma valeur d'origine, le 87,3, moins l'air sous le DET, qui vaut 8,4. Et donc on a 75,3 kNm pour le DMF en ce point-là. Sur les 3 mètres suivants, on a un DET qui est positif constant. Donc DET positif, c'est un DMF décroissant. Et pour un DET constant, le DMF va être linéaire. Donc on garde un DMF qui est décroissant linéaire. Et ici, je vais passer de l'autre côté de l'axe horizontal. Donc plus 75.3 comme valeur de départ. Et je vais retrancher l'air sous le DET qui est de 150.3. Plus 75.3 moins 150.3, ça va me donner moins 75 kNm. Et enfin, pour la partie en porte-à-faux, on a un DET qui est négatif linéaire. Donc le DET négatif, ça veut dire que le DMF va être croissant. DET linéaire, donc DMF parabolique. Donc le DMF va être croissant parabolique et je pars de moins 75 et je vais ajouter l'air sous le DET qui est 75. Et finalement, voici qu'elle va être l'allure du DMF, donc une parabole, et j'arrive à un DMF qui vaut 0 à l'extrémité du porte-à-faux, ce qui est attendu. Et ici, plus particulièrement, je vais avoir un moment, un DMF qui va être euh, tangent à l'horizontale. Donc voici comment on peut tracer le DET et le DMF avec la méthode graphique. Une petite précision concernant le cas du DET négatif linéaire. Ici, j'ai trois exemples de DET négatif linéaire. Dans un premier cas, c'est un triangle, puis j'ai des trapèzes avec une pente descendante ou montante. Comment ça va se traduire et quelles vont être les différences lorsqu'on trace le diagramme de moment fléchissant Il ne faut pas oublier que le DMF et le DET sont liés par la formule suivante. Donc l'effort tranchant, c'est moins la dérivée du moment fléchissant. Ce qui veut dire que la valeur sur le DET est en fait la pente de notre DMF. Donc dans le premier cas de figure, je vais avoir une pente qui est grande au départ et nulle à l'arrivée. Donc mon DMF va avoir cette allure-là. Donc une parabole. Et comme l'effort tranchant est égal à 0, à l'extrémité, ici le DMF va être tangent. Deuxième exemple, donc on a toujours un DET négatif linéaire, ça signifie que le DMF est croissant parabolique. J'ai une pente qui est importante au départ et plus faible à l'arrivée. Donc j'ai toujours mon DMF qui est parabolique et croissant, avec une pente importante au départ et plus faible à l'arrivée. Et ici, c'est un DMF qui est non tangent à l'horizontale, puisque la valeur est différente de 0 sur le DET. Enfin, dernier cas de figure, on a toujours un DET négatif linéaire, le DMF est donc croissant parabolique, mais ici j'ai une pente qui va être petite au départ, je vous rappelle que la pente c'est la valeur indiquée sur le DET, donc une pente petite au départ et plus grande à l'arrivée. Donc on va avoir un DMF qui va ressembler à ceci, toujours parabolique et croissant, avec une pente qui va être faible au départ et grande à l'arrivée. Donc voici pour cette petite vidéo de rappel comment on peut tracer les DET DMF avec la méthode graphique. N'hésitez pas à poser des questions dans la partie commentaires si vous en avez.